Faculdade Albert Einstein 2022, um vestibular feito pela Fundação Vunesp, questão 32, muito maneira, falando sobre a geometria do carbono na estrutura e funções nitrogenadas da química orgânica. Fica ligado na questão que eu vou resolver para você, que está muito maneira. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Não é de hoje que eu venho cantando a pedra aqui nesse canal, que geometria molecular, hibridação e, sobretudo, as funções da química orgânica têm aparecido em todo o vestibular brasileiro. Tá aí uma questão que não me deixa mentir. Vou resolver para você. Bora lá. FALB 2022, prova 1, questão 32. Analise a fórmula estrutural do aspartame. E ele, então, te fornece a fórmula do aspartame aqui. A geometria do carbono presente na carboxila e o grupo funcional circulado na figura são, respectivamente... Cara, aqui eu queria te mostrar um quadrinho que eu tenho, que é um mazetaço para te ajudar nessa parada. Mas antes de mais nada, eu queria te explicar que a vibe desse canal aqui, pessoal, é um pouquinho diferente dos diversos canais maravilhosos que tem na internet, cada um com seu propósito. O meu propósito aqui é resolver a questão e dando matéria ao mesmo tempo. Porque assim, eu vejo que às vezes eu estou estudando uma matéria de um, sei lá, de um outro assunto na minha pós-graduação. E o cara resolve a questão, só resolve. E eu não tenho a base do conteúdo, eu tenho que buscar em outro lugar, isso é meio, sabe, eu fico perdido. Então, como eu fico perdido, eu já faço aqui a questão e vou fazer uma revisão para ti e lembrando matérias que você não lembra. Então se liga só para a gente pensar um pouquinho na geometria do carbono na molécula e aproveita para falar de hibridação e aproveita para falar também do ângulo que ele forma na estrutura, beleza? Se liga aí. Então eu montei um quadrinho aqui em que você já tem essas coisas, ó, o tipo de carbono, o número de sigma, a hibridação, a geometria e o ângulo. Tá ligado que a gente vai além do que a questão quer. Esse é o objetivo desse canal aqui. A vibe é um pouco diferente, a pegada, sabe, gente? Ninguém tem pressa, não precisa ser corrido, mas eu acho que também te dá uma substancialidade. Eu vou fazer um zoom aqui e vou desenhar o seguinte. Se o carbono tivesse assim, gente, ó, com um, quatro ligações simples. Uma, duas, três, quatro ligações simples. Repara que esse cara aqui, então, ele tem quatro ligações sigma que a gente faz um S assim, meio que Bergton Senna. Agora, repara, gente, você vai dizer, então, as quatro ligações assim, afastadas, o carbono está com as quatro afastadas. Quantos intervalos há entre os dedos? Um, dois, três. Essa hibridação aqui é SP3. Só para você que não entendeu, se o carbono tivesse assim, olha só, uma dupla e duas simples, se ele tivesse assim, ó, com uma dupla, com uma ligação dupla, e duas ligações simples, uma simples para cá e outra simples para cá. Independente do que esteja ligado a esse carbono, ele está assim, gente. Ó. Nós temos aqui, então, três ligações sigma. Só para lembrar, gente. Ó. Sigma, sigma, sigma. A outra ligação é a ligação pi. Esse cara, então, tem três ligações sigma. Ele está assim. Quantos intervalos entre os dedos? Dois. Esse carbono está hibridizado SP2. Sacou? Já, se o carbono tivesse assim, se liga só no desenho que mais aí faz para você aqui. C, uma dupla para cada lado. Ou até mesmo C, com uma tripla para um lado. E uma ligação simples para o outro lado. Esse cara aqui tem duas ligações sigma. Uma, duas. E esse cara aqui também tem uma, duas ligações sigmas. Esse cara aqui tem duas ligações sigma. Repara, ele está assim então. Não é? Ele tem um intervalo entre o dedo. Mas aí se ele tivesse assim, repara, uma tripla e uma simples ou um intervalo entre o dedo, hibridação SP1. Sacaram? Deixa eu fazer uma síntese. Está tudo separado? Três intervalos entre os dedos, SP3. Tem uma dupla, dois intervalos entre os dedos, 
SP2, dois intervalos entre os dedos. Tem uma tripla, para que eu tô com dificuldade de fazer isso. Tem uma tripla, um intervalo entre o dedo, SP. Tem duas duplas, um intervalo entre o dedo, SP. Sacou? É tranquilo isso, né? Então, com isso, você já mata a hibridação. E outra coisa que eu queria que você observasse, caso você não goste dessa forma que eu falei, é que o número de sigmas também se refere à hibridação. Repara aqui, você tem quatro ligações sigmas. Repara que na hibridação, ó, um mais três, esses números somados dão quatro. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Quantas ligações sigmas, mas aí três ligações sigma. Repara, ó, a soma um mais dois também dá 3, ou seja, os expoentes somados dão o número de sigma. A mesma coisa aqui. Duas ligações sigma. Quando você soma ó, S1, P1, a soma dos expoentes da hibridação dá o número de ligações sigma, que são duas. Sacaram? E aí começa toda a nossa festa do quadrinho do Mazei, que, cara, tu tem que levar isso aqui guardado, tem que compartilhar isso aí para os teus colegas, para ver se ajuda. E só isso aqui já vale um joinha, a tua inscrição, não vale não? Agora vamos falar da geometria, mas olha só, o número de sigma diz tudo, cara. Se liga só, não tem quatro ligações sigma, então a geometria é tetraédrica. Sacou? Olha, ah, mas aí, por que, que não pode ser quadrada? Porque os átomos preferem ficar, gente, com maior distanciamento entre si. Se você olhar aqui, isso aqui é um tetraedro. O ângulo que ocorre entre os átomos é de 109 graus e 28 minutos. Se você tivesse um quadrado, o ângulo seria esse, né? Ó. O ângulo seria mais fechado, seria de 90 graus. E aí tem uma teoria chamada teoria de repulsão dos orbitais moleculares, que faz com que os átomos tentem te afastar o máximo possível. Tá bom? Bem, bacana, mas... Agora é só, gente. Olhou aqui de novo, tem três sigmas. Geometria trigonal. A gente chama de trigonal plana ou triangular plana. Repara só, gente. Tem duas sigmas. Cara, dois pontos determina o quê? Uma reta, uma linha. Geometria linear. Tranquilo? Bem, conforme eu já te falei, os ângulos do tetraedro circunscrito são de 109 graus e 28 minutos. Isso aqui é decorebinha, tá, gente? Não tem muito jeito. A matemática é quem vai te explicar isso. Quem me explicou isso foi um amigo meu chamado Cataldo, que é um craque. Como é que você circunscreve um tetraedro? É você botar esse bagulho aqui dentro de uma bola, né? Tá ligado? Dentro de um círculo e calcular o ângulo. Não é pra mim, né, velho? <risos> mas aqui é fácil, olha só, gente. Pelo próprio número de sigmas, você sabe qual o ângulo. Quantas sigmas? Três. Você sabe que um círculo completo tem 360 graus. Dividido pelo número de sigmas, três. Isso aqui vai dar um ângulo de 120 graus. Olha que barato, gente. Ó. Duas ligações sigma. O círculo completo tem 360 graus, dividido pelo número de sigmas. Deixa eu te falar, o número de sigmas te fala tudinho, você mata tudo. Isso aqui, então, vai dar 180 graus. Esse quadro você tem que colecionar. Só esse quadro já vale você divulgar esse canal para o mundo inteiro para te ajudar. Só que tem matéria de um mês, galera. Tá ligado? Vamos voltar para a questão? Ele quer saber, então, pessoal, fazendo um zoom bacana para você, ele quer saber qual é a geometria presente no carbono do grupo carboxila. Muito cuidado com isso. Quem é a carboxila aqui? A carboxila é esse cara aqui que se refere à função ácido carboxílico. Olha que fácil, vamos fazer um zoomzão dele. Você tem um carbono aqui que se você olhar ele está assim, né gente? Uma dupla e duas simples. Quantas ligações sigmas ele tem? Ele tem três, gente. Três ligações sigmas. Uma, duas, três. Três ligações sigma. Logo, qual é a geometria dele? Trigonal. Deixa eu voltar, porque eu sei que eu sou chato, viu? Três sigmas, trigonal. Quatro sigmas, tetraédrico. Duas sigmas, linear. E você mata a questão. Só para a gente completar a ideia, lembrar, pessoal, 
que essa ligação aqui é uma ligação do tipo pi, aquela ligação mais vulnerável que a gente fala lá em reações de adição, aquela ligação que costuma se quebrar. Então nós já temos a geometria, e a geometria é trigonal plana, certo? Com isso, a letra A está fora. A letra B, por enquanto, está ok. A letra C, está ok também. Angular está fora. E angular está fora. Só com aquele quadrinho, a gente matou 60% da questão. Temos duas alternativas aí. E o cara brincou com as funções nitrogenadas. É o que todo mundo faz. E você sempre confunde. Olha, nós estamos entre o quê? Nós agora estamos com as letras B e C. Uma dessas será a verdadeira. E o que vai definir isso é a função nitrogenada amida ou amina. Eu tenho um azeite muito legal para diferenciar a amida e a amina. Vou subir o card para você aí. Mas entre linhas e rapidinho, assim, elas são muito parecidas. A amina é assim, pessoal. Ó. Amina. Vai ter C, 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 vai ter um N aqui que vai se ligar a alguma coisa. Então essa aqui é a amina. A amida, que Mazei vai fazer aqui da mesma cor para ficar didático, ela tem a mesma ideia. C, C, N, e aqui vem alguma coisa, que pode ser radical, hidrogênio, em dois, nos dois casos. Mas aí, na minha opinião, elas são idênticas, realmente. O que vai diferenciar a amina da amida é exatamente... Esse dupla O aqui que a amida tem. Beleza? A amida é aquela função que no carbono do lado do nitrogênio tem o dupla O. Eu até brinco com o negócio das minas, os manos, que está no macete que eu estou subindo para tudo. Dá uma olhada depois, tá? Mas essa é a diferença. Então, nós vamos olhar quem é a função nitrogenada, porque ele quer saber o seguinte, ó, qual o grupo funcional circulado? E é esse grupo aqui. O grupo circulado é esse grupo aqui. E que função é essa, gente? Olha só. Qual não é a nossa surpresa que você tem aqui? Carbono, nitrogênio para cá. E você tem o dupla O do carbono vizinho ao nitrogênio. Isso aqui é alusivo à função A, mi, dá. Com isso, a gente mata a questão da nossa amiga Albert Einstein, na letra B de bola. A amida é a função. Uma questão maneira, questão raiz de química. Me amarrei ter trabalhado isso com você. O vestibular Vunesp, ele tem essa beleza né, de trazer coisas da base que a gente acha que nunca vai cair. Cara, curti a questão. E se você curtiu também, não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal Química com Arte. E o motivo é que esse canal aqui é o canal mais arte de toda a internet, de toda a rede. A história é baixíssima, bola no alto, química raiz, Nutella passa longe. E cara, ainda tem mazete, gif, musiquinha e um curso completo, gratuito, que eu te mando em um vídeo que tá na descrição aí, dá uma olhada depois. No mais, eu só posso esperar que você compartilhe esse vídeo, dê essa boa notícia pros teus amigos e que volte sempre por aqui pra gente se encontrar, valeu? Até lá!